الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ نبی نا وحبیبنا وسیدنا محمد بن عبد اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد پریم اللہ کے ایم سی ڈی گروپ للہ سہودرنگلے جناب بیران باپوٹی صاحب یو اے ایل ننم کے ایم سی ڈی گروپ للہ کونٹو وننٹ اللہ مپد منٹ للہ دیگا ملہ ورے وویس سیہر فلکم ین وادکم بول سیہر فلکم ین وشوسکم بول ادل شرک ورم ین وادم ادی وادم آگن نو ین ماترم اللہ سیہر فلکم ین وشوسکم بول ادل توہیدن ور کڑپ ورم ورت گئی اللہ توہیدن دے کڑتل کتی وک گئی آن அலங்கள் ஏகதைவ விஷ்வாசத்தின்டை கழுத்தில் கடாரி வக்குகையான என்னல்ல வாதம் அது பிழச்சதான அகிலு சுன்னத்துக்கு விருத்தமான என்னக்கல்ல அர்த்தத்தில் உள்ள ஓயிச் அதனுடு பிரதிகரணமான இவ்வட ஆவிஷ்யப்பட்டிட்டுள்ளது பிரியமுள்ள சகோதரங்களே ஏ ஓயிசின்டை உடமா புகுமானினாயிட்டுள்ள Vocês லோகத்து கழின்ய போயிட்டுள்ளா உட்டர் முபச்சிருகள் முஜத்திதுகள் அது போலத்தனே முகத்திதீங்கள் சிகிருந்தே இனங்கள குருச்சு வெக்தமாய் விஷதிகரிச்சிட்டுண்ட மகானாயிட்டுள்ளா இமாம் فخருதின் ராசி தங்கள போலே மகானாயிட்டுள்ளா இமாம் இப்னி حஜரல் அஸ்கலானி ரहிமாகுலைய போலே امام شنقیتی پولے امام ابن کثیر رحمہ اللہ پولے اللہ یترہو پندی دن مارد بشدی گری چٹھونٹ پانگن بشدی گری چٹھا تل چل سیہرگل اد پشاچگل پوجی چم سیوی چم اد بولتن نٹھتر نٹھترنگلو مائی بند پٹو مکیان چل سیہرگل آبی جارنگل گوڑو ترنگل கூடோ திரங்கள் நடத்திக் கொண்டிரிக்கந்தது அப்பு பிஷாச்சினே அவட உபயோகப் படுத்துன்னும் பிஷாச்சினே பூஜிக்குன்னும் பிஷாச்சினே பிரசாதிப்பிக்குன்னும் பிஷாச்சினே அவட சேவிக்குன்னும் என்ன மாத்ரமல்லா பிஷாச்சி நம்மல உத்தேஷிக்குன்ன فخر الدين رازي تنگل ديت اللي تفسير لك پڑت گيا ان نوع الاول من السحر وهو الاستعانة بالكواكب سحر اندى ونامت اينا انام امام فخر الدين رازي تنگل برأينا دا نتشت رنگل اوائي كوند اللا سحاية دا تم كوند آگونو ين اللا دان مارنم كود اوترم ين دا آبی جارم ين دا நட்சத்திரங்கள் குண்டுள்ள சகாயதட்டம் அது ஒன்றானை என்னலதா இனி நங்கள் நோக்கு நான் கூடுதல் திருக்கிப் பிக்கந்தில்லா இமாம் சங்கைத்திட தவசிர் அதில் பரையானம் وَمَعَلُومُنْ أَنَّ هَادَ النَّوْعُ مِنَ السَّحِرِ كُفْرٌ بِلَا خِلَافْ சிகிருந்த இனங்கள் பரண்டு பரையானு ஒரு பின்னை வீட்சனவும் இல்லாதத்தனே அதாயது சிகிருந்தை இனங்களில் பட்டா இ ஒரினம் என்னடு வரை லி அன்னைகும் கானும் யத்தகர்ரப்புனை பிகிலில் கவாக்கிம் என்தா அது குப்பராகானில் காரணம் அவர் நட்சத்ரங்களிலேக் சாமிப்பியம் தேடுன்னும் கமா யத்தகர்ரப்புல் முஸ்லிமுனை இல 
അവര് നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നാകുന്നു വൈഹാഫുന ഷർമിൻകി ബലിഹ അതുപോലെ തന്നെ ദോഷം ഭയപ്പെടുന്നതും ആ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കമായുൽ മുസ്ലിമൂന റബ്ബഹും വയഹാഫുനഹു മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും രക്ഷിതാവിനെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അപ്പോ അങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്താ ഫഹും കഫറ അവർ സത്യനിഷേധികളാകുന്നു അപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സിഹറുകളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിൽ കുഫർ അത് കുഫറായി കുഫറാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ സിഹർ മാരണം കൂടോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അതൊക്കെ തൗഹീദാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുകയും അവയോട് സഹായം തേടുകയും അവ അവർ അവയിൽ നിന്ന് നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ദോഷം ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഇനമുള്ള സിഹറുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഹക്കീക്കത്തു സെഹരി വഹുക്കുമുഹു ഫിൽ കിതാബ് ഇവ സുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കിതാബുണ്ട് അതിൽ പറയാൻ അൽ ഇസ്ത്യാനത്തു ബിൽ അർവാഹിൽ അർലിയ വഹും ഷയാത്തീനുൽ ജിന്നി ഫ ഇനിത്തസല ബനി ആദമ ബിഹിം മുംകിൻ വഹാദൽ ഇത്തിസാലു യഹ്സുലു ബിഷൈഇ മിനർ റുഖാ വദ്ദുഖൻ വത്തജ്രീദ് വ ഇൻദമാ യതഹക്കകുൽ ഇത്തിസാലു തഹ്സുലുൽ ഇസ്ത്യാന സുംമൽ ഇആന لكن ذلك لا يكون دون الشرك بالله تعالى അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഇവിടെ സിഹറിന്റെ മറ്റൊരു ഇനം പറയാ അത് പറഞ്ഞിട്ടതിന്റെ അവസാനം എന്താ പറയുന്ന അറിയോ ദീർഘം പയന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യം മാത്ര പ്രസക്തമായത് പറയാ ലാകിൻ ദാലിക ലാ യകൂനു ദൂന ശിർക്ക് ബില്ലാഹ് തആല ഇത് അല്ലാഹുവിൽ ശിർക്ക് നടത്താതെ ശിർക്ക് ചെയ്യാതെ സംഭവിക്കുകയില്ല സിഹിറിന്റെ ഇനായി പറയുന്നത് ലാക്കിൻ ദാലിക്കലായ കൂനു ദൂന ശിർക്ക് ബില്ലാഹി താല അള്ളാഹുവിൽ ശിർക്ക് വെക്കാതെ അത് സംഭവിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാ ഇനി പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഇവിടെ മാരണം ഗൂഢോത്രം ആഭിചാരം ഇതിന് ഫലമുണ്ടാകും ആ ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഷിർക്ക് സംഭവിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മലയാള ഭാഷയിൽ കേരള നെതുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഈ വിഷയമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് മദ്രസ പാഠപുസ്തകം നാലാം തരത്തിലേക്ക് കേരള നെതുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള സ്വഭാവ പാഠങ്ങൾ അതിൽ പറയാൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജ് അസിഹുറു മാരണം എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിൽ അതിന് പുറമെ ഗൂഢവും അജ്ഞാതവുമായ വഴിക്കാണ് സിഹിറിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അജ്ഞാത ശക്തികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുഫുറും ഷിർക്കുമായി തീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാപാപങ്ങളിൽ രണ്ടാമതായി സിഹിറിനെ എണ്ണിയിട്ടുള്ളതും ഈ മൗലവിമാർ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് സ്നേഹപുരസ്വരം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് അതിന് പുറമെ ഗൂഢവും അജ്ഞാതവുമായ വഴിക്കാണ് സിഹറിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അജ്ഞാത ശക്തികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുഫുറും ഷിർക്കുമായി തീരും നമ്മുടെ മദർസ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പോലും പഠിപ്പിച്ചൊരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ അതിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകളെ ആക്ഷേപിക്കുവാനും മുജാഹിദുകളെ ഹദീസ് നിഷേധികളായി ചിത്രീകരിക്കുവാനും ഈ മൗലവി പറയാ ഇവർ ഹദീസ് പ്രമാണമാണ് എന്നൊന്നും ഇവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് മലയാള ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംഭവമുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയുമോ മുസാവാണി മേലൻ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതൻ അൽ മനാറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഏഴിന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിലെന്താ പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ യഥാർത്ഥമോ സ്വതന്ത്രമായ യഥാർത്ഥമോ സ്വതന്ത്രമായ പ്രതിഫലനമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മിഥ്യയാണ് സിഹ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ 
പിശാചിൻ്റെ സഹായ ഒത്താശകളോടുകൂടെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂ രണ്ടാമത്തെ ഇനം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് അവിടെ ജിന്ന് കുട്ടിച്ചാത്തൻ പിശാച്ച് മലക്ക് ദേവതകൾ തുടങ്ങിയവരുടെ സഹായ ഒത്താശകളാണ് ഇവക്ക് പിന്നിലെന്നും അവയെ സേവിച്ചും പൂജിച്ചും കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുമാണ് ഈ കഴിവ് സാധിക്കുന്നതെന്നുമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ധാരണയും വിശ്വാസവും അപ്പോൾ പിശാച്ചിനെ സേവിക്കുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലോ എന്നിട്ടാണ് ഈ സീഹൃതം നടത്തുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുസാ വാണിമേൽ അൽമനാറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥ പിന്നെ ലേഖനമാണ് അതിലാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ അൽമനാറിൽ മദർസാ പാഠ പുസ്തകത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാരണം ആവിചാരം ഇത് നടത്തുന്നത് പിശാച്ചിനെ ഉപയോഗിച്ച് പിശാച്ചിനെ പൂജിച്ച് ഒക്കെയാണ് നടത്തുന്നത് ഷിർക്ക് പച്ച ഷിർക്ക് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ആളുകൾ ഇത് ഫലിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയാണത് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ കെ ഉമർ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാത്തിഹയുടെ തീരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകം എന്താ പറയുന്നത് അദൃശ്യ ലോകത്തിൽപ്പെട്ട പിശാച്ചുക്കളുടെയും ജിന്നുകളുടെയും സഹായം തേടുകയും അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചിലത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ളതാണ് ആഭിചാരവും മന്ത്രവാദവും അദൃശ്യമായ രൂപത്തിൽ ഗുണം ആശിക്കുകയോ ദോഷം ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴ്മ കാണിക്കൽ ആരാധനയായാണ് അപ്പോൾ ജിന്നിനെയും പിശാച്ചിനെയും ആരാധിക്കുക എന്ന ഷിർക്ക് ഇതിൽ വന്നു കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആഭിചാരവും മന്ത്രവാദവും ഷിർക്കും കുഫ്രുമായി തീരുന്നത് മലയാള ഭാഷയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വരികളാണത് എന്ന് ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും തെളിവുകൾ തന്നെ ഏതാനും കുറച്ച് തെളിവുകളാ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇതന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആഭിചാരം കൂടോത്രം മാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സിഹറ് അത് പിശാച്ചിനെ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവയോട് സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്നതാ അപ്പൊ ഷിർക്ക് സംഭവിക്കും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് അതെന്താ ഇപ്പോ ഈ സിഹർ ഫലിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ അവരെന്താ പറയുന്നത് അവർ ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലാക്കുമെന്ന ഇവിടെ അഹുലുസുന്നയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയണ്ടായി നമ്മൾ ഇമാം റാഹാസി കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് നിസ്സാര വിഷയമല്ല ഈ മൗലവിമാർ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഇത് പിന്നെ നിസ്സാരമാണെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ നിസ്സാരമല്ല ഇമാം റാസി പറയാണ് അഹുലുസുന്ന അഹുലുസുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം അഹുലുസുന്നയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം സിഹറിന് തീർല്ല ഹക്കീക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തട്ടുവിടുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക അഹുലുസുന്ന അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സാഹിർ ഒരു മാരണക്കാരൻ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വായുവിലൂടെ പറക്കുമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ കഴുതയാക്കാനും കഴുതയെ മനുഷ്യനാക്കാനും അവർക്ക് കഴിയുമെന്ന് അഖിലുസ്വനയുടെ വാദം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇമാം റാസി തഫ്സീർ റാസി നോക്കണം ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവം ഇവിടെ ഹാറൂത്തും മാറൂത്തും ഒക്കെ പറയണ്ടായി ഹാറൂത്തിനെ കുറിച്ചും മാറൂത്തിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഒരൊറ്റ സംഗതി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അവിടെ അദ്ദുറുൽ മൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന തഫ്സീറുണ്ട് മഹാനായിട്ടുള്ള ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തിയുടെ ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വഫാത്തായിട്ടുള്ള മഹാന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം അനിബിൻ അബ്ബാസ് ഫി കൗലിഹി തഅല വമാ ഉൻസില അലൽ മലക്കൈൻ വമാ ഉൻസില അലൽ മലക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് ആ ആയത്ത് 
വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറയുന്നു അള്ളാഹു താല സിഹർ ഇറക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു താലാനഹു ആരാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തെർജുമാനുൽ ഖുർആൻ എന്ന് വിശേഷം നൽകിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ വിശേഷം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ മഹാനായിട്ടുള്ള സ്വഹാബി വര്യൻ പറയുന്നു സിഹർ ഇറക്കിയിട്ടില്ല അദ്ദുറുൽ മൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് പരിശോധിക്കുക അപ്പോ അവിടെ പിന്നെ ഹാറൂത്ത് മാറൂത്ത് മലക്കുകളാണെന്ന മലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബാദും മുക്രമൂൻ ആണ് അവർ അള്ളാഹു താല പ്രവ കൽപ്പിച്ചതാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഫുർ പഠിപ്പിക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ അത് മറ്റൊരു വിഷയം ഇവിടെ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഒന്ന് മാരണം ഫലിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഷിർക്ക് വരുമോ വരില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അത് വരും എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയണ്ടായി മറ്റൊന്ന് ഈ മൗലവി പറയുന്നത് അമാനി മൗലവി സിഹിറിന് ഹക്കീക്കത്തുണ്ട് തെഹ്സീറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ സ്നേഹപുരസ്സനം പറയട്ടെ മൗലവി ഒരുപക്ഷെ മറന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അതിന് കളവ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ മൗലവി അബദ്ധത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം അതെന്താണെന്നറിയോ മഹാനായ അമാനി മൗലവി മുഫസിർ അമാനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ ഒന്നാം വാളിയം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് കാണാം സിഹിറിൻ്റെ പല വകുപ്പുകളും ഉദാഹരണങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ പറയാം ചുരുക്കത്തിൽ മന്ത്ര തന്ത്രങ്ങൾ ജപഹോമാദികൾ ഉറുക്കു നറുക്കുകൾ അക്കക്കളങ്ങൾ രക്ഷാ തകിടുകൾ കൈയൊതുക്കം മെസ്മരിസം ഹിപ്നോട്ടിസം മയക്കുവിദ്യകൾ ആദിയായവയെല്ലാം സിഹിറിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ അത്രേ ഇസ്മിൻ്റെ പണി തൊൽസമാത്ത് മുതലായ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യകളും അങ്ങനെ തന്നെ മിക്കതിലും ഭൂതം ഭൂതം ജിന്ന് മലക്ക് ദേവൻ ദേവി പിശാച്ച് മരണമടഞ്ഞവർ നക്ഷത്രം നക്ഷത്ര ഗ്രഹങ്ങൾ ആദിയായ ഏതിലെങ്കിലും ഉള്ള സഹായാർത്ഥനകളും ഏതിലെങ്കിലുമുള്ള സഹയ സഹായാർത്ഥനകളും ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കർമ്മമുറകളും അടങ്ങിയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില മരുന്നുകളും മന്ത്ര തന്ത്രങ്ങളും കൂട്ടിയണക്കിക്കൊണ്ടുമായിരിക്കും ഗൂഢവും അദൃശ്യവുമായ മാർഗത്തിലൂടെ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക ശത്രുക്കൾക്കും മറ്റും ആപത്ത് വരുത്തുക മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക വൻ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുക ആളുകൾ തമ്മിൽ ആ ഇണക്കുകയോ പിണക്കുകയോ ചെയ്യുക മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുക അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുക മുതലായവയാണ് സിഹറിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാത്തതും തനി പകിട്ടും മായയുമായിരിക്കും കേട്ടോ എന്താ പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഇനങ്ങളും മിക്കവാറും ഇനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാത്തതും തനി പകിട്ടും മായുമായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം പറയാണ് അമാനി മൗലവി സിഹിറിന് ഹക്കീക്കത്തുണ്ട് തീറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നഴൂത് ബില്ല എന്താ ചെയ്യുക ഏതായിരുന്നാലും നമുക്കൊറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് പ്രിയമുള്ളവര് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമക്ക് ഏതാനും ദി ദിവസം അല്പം പ്രയാസം ഉണ്ടായ അല്പ ദിവസം പ്രയാസം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ മൗലവി നിങ്ങൾ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് നല്ലോം പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ആറ് മാസം എന്ന് വന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയും ഇമാം ബുഖാരി എന്താണ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഇമാം ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക അതിൽ കാണാൻ നബിക്ക് ബാധിച്ച മാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വാദപ്രകാരം അല്പസമയമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് അത് ചെറിയ പ്രയാസമാണോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഹദീസ് എടുത്തു നോക്കുക അതിൽ കാണാം വഹാദ അഷദ്ദുമായുനുമിന ഇത് സിഹിർന്ന് ഏറ്റവും കഠിനമായ കഠിനമായ നല്ല അഷദ്ധുമായുന്ന ഏറ്റവും കഠിനമേറിയിട്ടുള്ള സിഹിറാണ് നബിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നിമാ ബുഹാരി പറയുകയാണ് ചിന്തിക്കണം ഇതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇനി ചില സംഗതികൾ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ അമാനി മൗലവി അമാനി മൗലവി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിവരണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 
ഒരു നന്മയില്ലാത്ത മിഥ്യയായത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തത് ദുഷ്ടമായത് ക്ഷുദ്രം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം നൽകാവുന്ന പദമാണ് ജിബുത്ത് സിഹിർ ബ്രാക്കറ്റിലെ ആഭിചാരം ആഭിചാരി പ്രശ്നം നോക്കൽ പ്രശ്നക്കാരൻ വിഗ്രഹം ആദിയായ അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ പലതിനും ജിബുത്ത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അമാനി മൂലം എഴുതുക നാലാം അധ്യായത്തിൽ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ സൂക്തത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അപ്പോൾ ഇതെവിടെ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അലം തറ ഇലല്ലദീന ഊതൂന സ്വീബം മിനൽ കിതാബ് യു മിനൂന ബിൽ ജിബതി വത്താഗൂത്ത് ആ ആയത്തിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്താണ് ജിബത്ത് എന്നുള്ളത് ജിബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഹുറാണ് എന്ന് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു അനഹു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് മഹാനായ അബുൽ ആലിയ മഹാനായ മുജാഹിദ് മഹാനായ അത്വാ മഹാനായ അക്രിമ മഹാനായ സയ്യിദ് ബിൻ ജുബൈർ മഹാനായ ഷഅബി ഹസൻ ലഹാക് സുദ്ദി റലി അള്ളാഹു അനഹും അജ്മഈൻ അവരൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇമാം ഇബിൻ കസീറിൻ്റെ തഫ്സീറുൽ ഖുർആാനിൽ അലൈമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ആ ജീപത്തിൽ അഥവാ സിഹറിലെ ആഭിചാരത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ജൂതന്മാരുടെ വഴിതെറ്റിയിട്ടുള്ള മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പാത പിന്തുടരാനാണോ നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത തൗഹീദ് മുറുക പിടിക്കുവാനോ ഇതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് പിന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മാരണം ഒരു കാര്യം കൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഹക്ക് സുല്ലമി ആമയൂർ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ സിഹിറ് കുറ്റമാണ് അതിന് യഥാർത്ഥ ഫലമില്ല ദുർബല മനസ്സുകൾക്ക് അതിൽ ഫലമുണ്ടെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും അൽമനാറിൽ എഴുതിയ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം അദ്ദേഹം മുജാഹിദൊക്കെ പിരിഞ്ഞ് പിന്നെ വിസ്ഡമായി പല ടീമുകളായല്ലോ ഈ മരിക്ക് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരി അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നാൽ ഇത് എഴുതുന്നത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാ മഹാനായ കെ പി മുഹമ്മദ് മൗലുവിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ അവർകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ ഉമർ മൗലവി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനായിട്ടുള്ള മദീനത്തുലുലൂമിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം മൗലവി ജമീയത്തുലുമയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നേതാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ അന്ന് ആരും ഇതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അൽമനാറിൽ ലേഖനം എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അറിയപ്പെട്ട കെ എൻ എം ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഇസ്ലാഹി പാരമ്പര്യം എന്താണ് പ്രമാണം എന്താണ് ഹക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് സിഹിർ ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നിരർത്ഥകമാണ് കൂട്ടരെ അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യമാണ് ഒന്നുറുക്കൈഫലറബൂല കല്ലം സാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുണ്ടല്ലോ ഇല്ലാ റജുലൻ മസ്ഹൂറാ ഇൻ തത്തബ്യൂന ഇല്ലാ റജുലൻ മസ്ഹൂറാ എന്നുള്ള ആ ആയത്ത് ആ ആയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം ഇബിൻ കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ പറയുകയാണ് ഐ ജാഊ സാഹിറാണെന്നുള്ളത് മസ്ഹൂറാണെന്നുള്ളത് മജ്നൂനാണെന്നുള്ളത് ഏ കസാബാണെന്നുള്ളത് ഷാഹിറാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മാരണം ചെയ്യുന്നവൻ മാരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ ഭ്രാന്തൻ നുണയൻ കവി ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വാദങ്ങളും അതൊക്കെ അർത്ഥരഹിതമാണ് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഇബിൻ കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി എഴുതുകയാണ് അപ്പം നബിക്ക് സിഹറൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് പിന്നെ കട്ടുകളവിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറയാണ് കട്ടുകളവി കട്ടുകളവിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ഇമാം ഇബിൻ കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അല്ല നമ്മുടെ അമാനി മൗലവി തന്നെ സൂറത്തുൽ ഹിജറിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനക്കുറിപ്പിൽ ആ കാര്യം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇമാം കുറുത്തുബി റഹ്മഹുല്ല 
അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അനുബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻ അനുഹുമ ഖാൽ വഖദ് കാനത്തി ഷയാതീനു ലാ യുഹ്ജബൂൻ അൻ അസ്സമ ഫകാനു യദ്ഖുലൂനഹ വയൽഖൂന അഖ്ബാറഹ അലൽ കഹന ഫയസീദൂന അലൈഹ തിസ്അ ഫ യുഹദ്ദിസൂന ബിഹ അഹ്ലൽ അർദ് അൽ കലിമത്തു ഹഖ്ഖുൻ വ തിസ്ഉ ബാതുലുൻ ഫഇദ അറാദു ഷൈഅൻ മിമ്മ ഖാലൂ സദ്ദഖൂഹു മിമ്മ ജാഉ ബി ഫലമ്മ വുലിദ ഈസ ഇബ്ന മറിയം അലൈഹി മസ്സലാം മനഉ മിൻ സലാസ് മുനഉ മിൻ സലാസ് സമാവാത് ഫലമ്മ വുലിദ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുനഉ മിൻ സമാവാതി കുല്ല ഫമ മിൻഹും മിൻ അഹദൻ യുരീദു ഇസ്തിറാഖ സമ ഇല്ല റമി ബി ഷിഹാബ് അപ്പോ ഇമാം കുർത്തുബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള കട്ടുകേൾവി അത് ഐസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ ജന്മത്തോടുകൂടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ തടയപ്പെട്ടു പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മത്തോടുകൂടെ എല്ലാ സംഗതികളും തടയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ പണ്ഡിത ലോകത്ത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികളുണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് മാരണം ആഭിചാരം ഇവിടെ തങ്ങന്മാരാകട്ടെ മുസ്ലിയാക്കന്മാരാവട്ടെ മൗലവിമാരാവട്ടെ പുരോഹിതന്മാരാകട്ടെ ഇത് നടത്തുന്നത് പിശാച്ചിനെ സേവിച്ചും പൂജിച്ചും അതുപോലെ നക്ഷത്ര ഗ്രഹങ്ങൾ അത് അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയും അവിടെ സ അവയോട് സഹായം തേടിക്കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് ഇത് ഷിർക്ക് തന്നെയാണ് അതിൽ സംശയമില്ല അവസാനമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് വമായു മിനു അഖസറും ഇല്ല ഇല്ല വഹും മുഷിരിക്കൂവൻ അത് നമുക്ക് സമസ്തക്കാരോട് മാത്രം പോകാനുള്ള ആയത്തല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതായത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇല്ല ബഹു മുഷിരിക്കൂവൻ അവർ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്തു കൊണ്ടാണെന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഷിർക്കൻ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല നമ്മളൊക്കെ തൗഹീദ് പൂർണമായ തൗഹീദിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ച് മരിക്കണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശവും പ്രവർത്തനവും ലക്ഷ്യമൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റായിട്ടുള്ള വിതണ്ടവാദങ്ങള് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയും ഹക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ ലോകത്ത് സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ അഹുൽ സുന്ന എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവരാരും മലക്കുകളല്ല അവരാരും അമ്പിയാക്കളല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം അവരുടെ കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് മഹാനായ റസൂൽ ഉല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറയുകയുണ്ടായി ഉറുമ്പ് അരിച്ച് വരുന്നതിനേക്കാൾ ഗോപ്യമായി കൊണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ സമുദായത്തിലേക്ക് ഷിർക്ക് കടന്നു വരിക അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഷിർക്കിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അഹ്ഫാമിൻ ദബീബിൻ നംലെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഷിർക്ക് വരാതെ ഷിർക്കൻ പ്രവർത്തനം ഷിർക്കൻ വിശ്വാസം അത് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുക റബ്ബിനോട് ദ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവെ പൂർണമായി മുവാഹിദായി ജീവിക്കുവാൻ ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ മരണപ്പെടാൻ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു താല ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കട്ടെ വസ്ല്ലാഹു വസ്ല്ലമ അലാ നബീന മുഹമ്മദ് അലഹമുല്ലാ റബ്ബുലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ വർക്കാ